بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام گھر والے اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور وہ سب بھی خیریت سے ہوں اسی کے ساتھ آج اپنا عمل شروع کرتی ہوں بتانا اچھا جی میں نے پہلے آپ کو ہم ذات کا عمل بتایا تھا الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا ہم ذات کا عمل پسند کیا لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ عمل جو ہے بہت مشکل ہے خاص کر جن سا میں نے آپ کو قبرستان کا بتایا تھا اس عمل کے بارے میں میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ مہربانی کر کے آپ لوگ احتیاط کیجئے گا ٹھیک ہے اور وہی لوگ کیجئے گا جو سخت مطلب کے طبیعت کے مالک ہوں اور بہت مضبوط دل کے مالک ہوں اسی کے ساتھ آج اپنا دوسرا عمل جو ہے ہم ذات کا بتاتے جاتی ہوں یہ اکیس یوم کا عمل ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اکیس یوم بہت پرخیز جمالی جلالی کے ساتھ اور حسار قائم کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل حمزات بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو میں نے شرائط بھی بتائی عداب بھی بتائی آپ کو اگر بتی بھی بتائی ہے پرخیز جمالی جلالی کا بھی بتایا ہے نو چندی جمعیرات کا بھی بتایا آپ ان سب کو نظر کر کے ان کو مدد نظر رکھ کے آپ نے عمل جو بھی بتائی جا رہا ہے آپ نے شروع کرنا ہے اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں پہلے آپ اس کی عبارت سنیں میں آپ کو ہجے کر کے بھی بتاؤں گی اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتی ہوں ذاتو زالزبر علیف زا تاپشتو ذاتو ہم ذاتو ذاتو ہم ذاتو والمسخراتو جسمو جسمو و جانو حاضر شو حاضر شو حاضر شو یہ تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ آیات کی سمجھ آگئی ہوگی دوبارہ اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ سے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے بروز نو چندی جمعہ رات اثر کے فوری بعد قبرستان آپ نے چلے جانا ہے اور سورج کی طرف پیٹ کر کے اپنے سائے پر نظر جمع کے اثر سے لے کر مغرب تک آپ نے یہ عمل برادر پڑھتے رہنا ہے جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہمزاد ہے تیسرے دن میں ہی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا مگر آپ نے اپنا عمل نہیں ختم کرنا چاہے وہ آپ کو روکے بھی کہ آپ عمل نہ کرو عمل نہ پڑھو معاف کر دو جو بھی کہنا آپ نے مانا نہیں ہے جب تک آپ نے اکیس دن کا عمل نہیں کر لینا ٹھیک ہے اور آپ بہتر ہے تو حسار بھی قائم کریں اور پرہیز جمالی جلالی لازم کریں ٹھیک ہے عداب حضرات بھی دیکھیں ان کو بھی اپنی نظر انداز نہیں کرنا اور جتنی بھی شرائط آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتائی ہے ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا وہ بھی ایک دفعہ سن لیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اکیس روز آپ کے یہ تابع ہو جائے گا جو آپ کہیں گے وہ ضرور آپ کی بات مانے گا اور مدتی ہو کر آپ کی جو بھی حکم ہوگا اس کو بجا لائے گا ٹھیک ہے اگر عمل آپ پر آپ اسے قبرستہ نہیں ہوتا عمل یا آپ درتے ہیں یا کوئی نہیں کر سکتا تو آپ نے ایسا کرنا اپنے گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں ایک نیا چراغ کورا چراغ لے کر اس میں تلوں کا تیل ڈال لی جائے گا اور نو چندی جو میرا آپ کو اپنے یہ عمل شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے پشت کے پیچھے آپ نے جو ان سا یہ چراغ جو ان سا ہے آپ نے جلا لینا اور اپنے گردن پر نظر جمع کرنا ٹھیک ہے ماتھے پر یا گردن پر دونوں پر کسی جگہ پر نظر جمع کر اکیس تسبیحیں با پرہیز اکیس یوم تک پڑھیں ٹھیک ہے عمل بہت نماز ٹھیک ہے اشاء کے شروع کرنا ہے آپ نے اور یاد رکھیں کہ اس اکیس دن کے بعد ہی حمزہ جونزہ ہے خاصر ہو کر آپ کی تابداری کرے گا آپ سے متعین ہو جائے گا اجازت لینا لازم ہے ورنہ یہ جب تک خود جان کا خوف یہ خطرہ ہو اس کے آپ خود حق دار ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے تو 
ہمیشہ یاد رکھیے عمل کرنے سے پہلے آپ کو پوری تفصیل بتائی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کی گنجائش نہ رہے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے آیات پڑھ کے سنا دیتی ہوں لازمن سن لو آیات لمبی ہے اس لیے کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے میں ایک دفعہ پھر سے دوہرا دیتی ہوں ذات ہم ذات ولمسخرات جسم و جان حاضر شو حاضر شو حاضر شو بحق کی فسیق فی فس فسیق فی کہوں واہو واہو سمیع العلیم ٹھیک ہے آگے پکی آیات ہیں تو آپ علیم پڑھ سکتے ہیں اور علیم نو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کو روپیٹ اس لیے کیا ہے تک کہ کسی قسم کی دنیا شنگ ہے اس لیے کے ساتھ اس عمل کے ساتھ آپ اجازت چاہتے ہوں اپنے فکر صدا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ایک گھنٹہ پہلے جو پر بتی بتائی گئی ہے موکلات اور حاضرات اور حمزات کو کھیکنے والی وہ لازمان آپ نے جلا لی نہیں ہے جلانی کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کیسے آپ نے جلانی ہے تو جتنی بھی عداب بتائیں ہیں ان کو بھی نظر انداز نہ کیجئے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ہزار کا بہت زیادہ ہوتا ہے عمر و دخل کیونکہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا حسار جتنی بھی قسم کے بتائی جاتے ہیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ لاز من حسار قائم کر لیں ایک حسار میں آپ کو بہت بلند اور بڑا حسار اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ لاز من کر لیں یہ تو میں آپ کو تھوڑا سے اس ویڈیو میں بتاتی جاتی ہوں سات مرتبہ آیت القرسی ٹھیک ہے پھر سات مرتبہ آپ نے آیت القرسی پڑھنی ہے آپ نے حروف مقتیات ایک دفعہ پڑھنے ہیں آپ نے حسار کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اول آخر پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے پھر ساتھ افائد القرصی پڑھ لی جائے گا پھر آپ نے پڑھنا ہے اس ماہ الہی پڑھنا ہے اللہ کے نام پڑھنے ہے ٹھیک ہے اور آخری جو دس آیاتیں ہیں سورہ بکرا کی یہ پڑھ لینی ہے پھر آپ نے جو حروف مکتیا ہیں وہ پڑھ لینی ہے اور تین دن دفعہ چارہ کل آپ نے پڑھ لینی ہے اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ دروتے پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد پھوک مار لینی ہے جیسے آپ حسار کرو گے چاہ پہ اپنے اوپر کی پھوک مارنا حسار کرنے والی چیز کے پر بھی پھوک مارنا مٹی میں ہے تو چھوڑی کا حسار ہوتا ہے تو چھوڑی سے حسار کر لیے جیئے گا پھوک مار کے اور جہاں پر حسار ختم ہوتا ہے وہاں پر چھوڑی کو گاڑ دی جیئے گا اور جب آپ نے حسار چھوڑنا ہے تو وہاں پر کراس لگا کے پھر بہر نکل اور دام میں حسار کو صاف کر دینا یہ لازمن کیا کریں ٹھیک ہے اور ایک اور بات جو اگر آپ فرش کے پر کر رہے ہیں یا پتھر کے اپنے زمین کے پر کر رہے ہیں تو آپ نے چاک لے لینا ہے چاک سے نشان لگا لینا اسی کے ساتھ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت سندہ خیال رکھیں گا دروں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ان سے ہیں انشاءاللہ حج جیسے ہی یہ جو کچھ اور میں ویڈیو چاہتی ہوں کہ ہمزاد کی بتا دوں اس کے بعد میں مقلات کی ویڈیو پوسٹ کروں گی انشاءاللہ الحمدللہ مقلات ہمزاد سے زیادہ آسان ہے آپ چاہیں تو مقلات کر لیں پھر ہمزاد کا عمل کرو تو انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کو ملے گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر بہت اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نہ آئے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم کر دے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن تری حاضرات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت سے سن لی جائیں گا اور یہ جو وقاس صاحب ہیں بھائی وقاس آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں ہیں جن کا یہ چینل ہے بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزار کے فرمات سے پوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ برا میں نے مکنہ تھی سی جادوی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور اور سے سننے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدد بڑی ہڑی ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی ہڑی ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی ہڑی ایک عدد رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادا چٹان سرما سیاہ ہست ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہست ضرورت یہ دو نام ہیں دونوں نام میں سے ایک نام آپ لے لی جائیں ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے 
अगर ये नहीं मिलती तो चमेली का तेल ले लीजिएगा लेकिन बेहतर यही है बाबूकात सही के लिए अरंडी का तेल या अरंड का तेल जरूर इस्तेमाल करें जायफल एक अदद बड़ी हरेड एक अदद राई आधा चटान सुरमा सिया हसबे जरूरत अरंड का तेल हसबे जरूरत ठीक है ताकि उतना तेल डाले जिसमें वो जैसे गाढ़ा सा सुरमा तैयार हो जाता है या गाड़ी से सही तैयार हो जाती है बस वो सुरमा हसबे जरूरत जितना आपने सुरमा उसके अंदर डालना है जितनी चीजें बन जाती हैं उनका हिसाब लगा लें जितना उतना ही सुरमा आप डाल लें ठीक है ना दोनों एक एक जितना डाल लें दोनों सब चीजों को मिला के और फिर उतना ही सुरमा दो हिस्से बना लेना एक हिस्से में जायफल अदद जायफल हडेड बड़ी और आधा चटान जो होगी ना तो उस हिसाब से तो जब तीनों चीजें बन के पीस के तो बन जाएंगी ना तो उतना ही सुरमा डाल बना ली डाल लीजिएगा काला सिया सुरमा मिलता है बाजार से खुला तो वो डाल लीजिएगा आयरन का तेल उसके अंदर हंसते थे लोग डाल लीजिएगा ना ज्यादा पतला बनाइएगा और घड़ा घड़ा ऐसे जैसे जैसे काजल बनते हैं ऐसा बना लीजिएगा और तो बारह सा तरीका बता देती हूँ तमाम अशिया को जो आपने जयफल हरेड़ बड़ी हरेड़ और हराई का हराई की आधा चटाक ली थी ना इन सब चीजों को जो छान कर अच्छी तरह पाउडर से बना ठीक है ना उसके अंदर सुरमा सिया डाल लें ठीक है ठीक है और उसके अंदर अरंडी का तेल या अरंड का तेल मिलाकर काजल बना लें जैसे आंखों में काजल लगता है ना ऐसा काजल बनाए बस हाजरात की जादुई सियाई तैयार है ये मतनी तेजी हाजरात और एक जादुई सियाई है इसके साथ आप हाजरात बहुका तरीके से देख लेंगे भूलना नहीं बार बार कह रही हूँ किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है सियाही मैंने आना किस्म की बता दी है छोटी सी सियाही पंचायत से आराम से मिलेगी आप ले आइएगा ठीक है ये लाजमन कर ले अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा ध्यान में याद रखिएगा याद मैंने आपको हजरात को सही लंबा दी है हजरात को हाजिर करने के लिए सही कैसे तैयार की जाती है जैसे दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे आपने बनाई है या नहीं बनाई है सही बनी है या नहीं बनी ठीक है इजाजत दीजिए अपना कार्य आशा को अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर दुआ करती हूँ कि आप सब कैरियर से होंगे और अल्लाह पाक आपके तमाम परेशानियों को खत्म करें आमी सुमी इसी के साथ अपनी वीडियो को आज मैं अनुमान शुरू करती हूँ उम्मीद है कि आप तो मेरी पहली वीडियो अच्छी लग रही होगी और हाजरात के बारे में और परियों के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मैं पहले हाजरात की वीडियो बना रही थी लेकिन उससे उससे मुझे ये हुआ कि बहुत से भाइयों ने कहा कि हमें परी का अमल चाहिए तो मैंने सोचा कि परी का भी अमल बहुत आसान है जो मैं आपको बताऊंगी बहुत नायाब है नूरी है अल्लाह के कलाम के हैं तो क्या है क्या ही मुजायका हो कि पहले मैं आपको कुछ परियों के बारे में बता दू तो फिर कुछ भाइयों ने कहा बहनों ने कहा कि हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है आप तो थोड़ा सा और इसको वजाहत से और इसके लिए अगर आपके पास कोई बेहतर चीजें हैं तो वो हमसे शेयर करें ताकि हम इसमें अबूर हासिल कर सके तो मैंने पहले हाजरात की और जिन्नात बड़ी मकलात की सही बताई कि सही कैसे बनती है काजल बताया काजल कैसे तैयार होता है तो मतना तीसरे काजल का अगर आप वो लगाते हैं किसी बच्चे के हाथ पे अपने हाथ पे हथेली पे अंगूठे पे अंगूठी के नाखून पे और अंडे पे तो आप देखिएगा कि हाथ रात का नजूर कितना खूबसूरत और कितना आला किस्म का होगा और आपको कोई भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसी के साथ आज मैं आपको जो जिन्नाद मोकला हाजरात के जो अमल होंगे और जो हाजरात जो बुलंद हाजरात है उनके अमल में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं बताऊंगी आम अगरबत्ती भी काम करती है लेकिन जो अगरबत्ती मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही अलग किस्म की होगी उससे हाजरात मकला परी जिन हमजात मकना तीस की तरह खींचे चले आएंगे जैसे मकना तीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है इस तरह जैसे ही वो जलेगी इससे खुशबू रोशनी फैलाएगी 
تو ان کا نزول جلدی ہوگا اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پوری موقعات کی جواب دیتی ہے ان کے تعلق اور وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ کے لیے ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو اندر مشک زیادہ کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے سفو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتیاں جلائیں ان کے اگر بتیاں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ میں اور پھر روٹی کا بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے خرید کر لائی گا اور کیسے جلائے اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوا لیں کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کے پرویش نہ کر لیں یہ وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ مشک ہو جائے خوان اور یہ امبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائیں امبر مشک زافران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہیں ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی ہے جو میں آپ کو سکھوٹ بتاؤں گے کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بڑا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مشک زافران اور دوسرے امبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں بردر کر رہا ہے آپ وہ والی اگر بتی ہے وہ والی سکھوٹ بنائیں انشاءاللہ آپ حاضرات جنات قریب کو رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسی بتیں گے بس ایسا ست مسکرہ آپ کو سلا ملے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزوں کی بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دھکا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفر ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ مہکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سفر بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنانے حاضرات کے اگر بتی بنانے اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویز ہوگا یہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی چلا لیجئے ہیں سیاہ کاجر بچہ باز بتا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی کا یہ سفوک لے آئیے گا اور وہ ایک تعویز ہے یہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جنا کے ایک بطن میں رکھ کے کولے جنانے کولوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکوٹ سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ کشمیر سے موتر ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہتے استعمال کریں ان اجزاء کے خوشبور سے دور دور سے حضرات اور روحیں مقلار اور جن پری حمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کی جی آئیں گے وہ اس خوشبور کو دیوانے ہیں اگر سر پوچھا جائے تو یہ مقلار کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبور کا رہا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے لازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنی چاہتا ہے امنات کی بنیاں میں رہا جاتے ہیں تو یہ سفور کبھی نہ بھولیے گا آپ نے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا 
क्या नागर मुथा एक तोला नंबर नंबर आ जाता है अब चौदह जायफल एक तोला पंद्रह चार तोला कुल अज्जा मिलाकर बाईस हो गए अब दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा आपको दोबारा मैं बता देती हूँ सिर्फ आपकी खातिर आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी मेहनत राय गा ना जाए दोबारा सुन लें नंबर एक बाहम बूटी एक तोला नंबर दो लाल चौर एक तोला नंबर तीन गुलाब के फूल एक तोला नंबर चार कपूर एक तोला नंबर पाँच दीवाना का बुरादा एक तोला नंबर छह मुश्क दाना एक तोला नंबर सात सफेद संदल का बुरादा एक तोला नंबर आठ नागर मोथा एक तोला जायफल नंबर नंबर कहा थी हाँ जी वो थोड़ा सा यहाँ से और लाइन आती है ठीक है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ आपने की चीजें जो सी है नागर मोथा एक तोला नंबर आ जाता है नौ राल एक तोला नंबर दस असघन बाल दोबारा सुन ले नंबर दस वाला है असघन बाल एक तोला नंबर ग्यारह गोकुल एक तोला नंबर जो बारह है लुबान एक तोला नंबर तेरह है दारचीन एक तोला नंबर चार चौदह है जायफल एक तोला नंबर पाँच जावित्री एक तोला नंबर छह सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है तो नंबर ये जायफल दिन से पंद्रह एक तोला सोलह तेईस सात एक तोला और सतारह छोटी इलायची एक तोला अठारह पंटरी एक खुशबूदार घास होगी उसका नाम होगा पंटरी ठीक है एक तोला उन्नीस अगर खुशबूदार लकड़ी उसका नाम होगा अगर खुशबूदार लकड़ी होगी एक तोला बीस जरनब एक खुशबूदार घास का ही नाम है एक तोला और बाईस इक्कीस चौंसा खम्स एक तोला और बाईस छह जिला एक तोला अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में क्योंकि ये मेरे वाले साहब ने मुझे लिख कर दी थी तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके दी है तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी तो इन शाला आप तक ये भी पहुंच जाएगी तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं उसमें बताया नाम लिखे होंगे ठीक है अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है दुआ में याद रखिएगा और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है तो कोई चीज नहीं मिलती तो एक दिन सारी सुनी मिलेगी तो दूसरे पंसारे से मिल जाएगी आप कोशिश कीजिएगा एक दो पंसारे से मिलजुल कर तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो तो अच्छा मुकम्मल बाईस होनी चाहिए ये बात याद रखिए ना मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला लू पेपर को ठीक है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा और एक और आदाब हजार को कभी ना भूले वो सबसे अलग है बुलंद है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दुआ में याद रखिएगा अगर बुद्धि बार कमाल है आप एक दफा बुला लें आपको दोबारा फिर बनाने की खुदा खुदी आ जाएगी इसी के साथ इजाजत दें अल्लाह हाफिज हाफिज आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप बसानी देख सके शुक्रिया रब्बे काबा मुझे माफ कर दे